మూడు రాజధానుల ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా అమరావతిలో కొందరు రైతులు చేస్తున్న ఆందోళనలో మీడియా పాత్ర కూడా చాలా కీలకంగానే కనిపిస్తోంది రాజధాని ప్రాంతానికి చెందిన రైతులు మాత్రమే ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తుండగా మీడియాలో మాత్రం మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం ఏదో అయిపోతోంది అన్న భావన కలిగించే స్థాయిలో పత్రికలు కానీ టీవీ ఛానళ్ళు కానీ కథనాలను ప్రసారం చేస్తూ ఉన్నాయి అమరావతికి అనుకూలంగా మూడు రాజధానుల ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా మద్దతు కూడగట్టడంలో కొన్ని మీడియా సంస్థలు ఒక వర్గం మీడియా తానే స్వయంగా చొరవ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తుండడం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది అమరావతి పైన రా మూడు రాజధానుల అంశంపైన నిర్వహించే చర్చా కార్యక్రమాల్లో రెండు ప్రత్యేకతలు ఉన్న వ్యక్తులకు మీడియా ఛానళ్ళు చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నాయి వెనుక ముందు ఆలోచించకుండా అమరావతికి జయ కొట్టడం మూడు రాజధానుల ఆలోచనను వ్యతిరేకించే వక్తలకు కానీ నాయకులకు కానీ టీవీ ఛానళ్ళు ప్రత్యేకంగా టీడీపీ అనుకూల టీవీ ఛానళ్ళు విపరీతమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి అదే సమయంలో ఇలా అమరావతికి జయ కొట్టే నాయకులు కానీ మేధావులు కానీ వక్తలు కానీ రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వారైతే వారికి టీవీ ఛానళ్ళలో టీవీ కా టీవీ చర్చల్లో మరింత డిమాండ్ ఉంటుంది అలాంటి వారిని టీవీ ఛానళ్ళు ఇప్పుడు నెత్తిన పెట్టుకొని మరి ఛానళ్లకు ఆహ్వానిస్తున్నాయి ఇలా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులు అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడే వ్యక్తులకి ప్రత్యేకంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఒక ఉద్దేశం కూడా మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంది రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలకు చెందిన నాయకులు మేధావుల్ని పిలిపించి అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడించడం ద్వారా చూసారా రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన నాయకులు కానీ అక్కడ మేధావులు కానీ కర్నూల్లో హైకోర్టు ఉండాలి అని పట్టుబట్టడం లేదు అన్న భావన కలిగించడం అదే సమయంలో సీమాంధ్ర ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన నాయకుల్ని మేధావుల్ని చర్చలకు పిలిపించి అన్ని అమరావతిలోనే ఉండాలి అన్న అభిప్రాయాన్ని వారి ద్వారా వ్యక్తీకరించడం ద్వారా అటు విశాఖలో కానీ ఉత్తరాంధ్రలో కూడా పరిపాలనా రాజధాని విశాఖపట్నంలోనే ఉండాలి అన్న భావన పట్టుదల అక్కడ ప్రజల్లో కూడా లేదు కేవలం ప్రభుత్వమే పనిగట్టుకొని రాజకీయ ఉద్దేశాలతో విశాఖలో పరిపాలనా రాజధానిని కర్నూలులో హైకోర్టును ఏర్పాటు చేస్తోంది అన్న భావన ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కల్పించాలి అన్నది ఈ మీడియా తాపత్రయంగా కనిపిస్తోంది ఇక్కడ మరో అంశాన్ని కూడా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇలా చర్చలకు వస్తున్న వారిలో చాలామంది వారంతా నేరుగా ప్రజల్లోనికి వెళ్ళి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచే వ్యక్తులు కాదు కేవలం మీడియాలో చర్చా కార్యక్రమాల్లో బాగా పాల్గొంటూ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ మీడియా కార్యక్రమాల ద్వారా మీడియాలో చర్చల ద్వారా నాయకులుగా చలామణవుతున్న వారే ఎక్కువగా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన వారు అమరావతికి జయ కొడుతున్నారు అన్నది కూడా ఈ ప్రచార సరళిని బట్టి చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇలా చర్చా కార్యక్రమాల్లో మూడు రాజధానుల ఆలోచనలను వ్యతిరేకిస్తున్న నాయకులు వ్యక్తుల్లో కూడా మరో మరో రకమైన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళంతా జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఉన్న పాత్ర శత్రుత్వం ఆధారంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే దాన్ని వ్యతిరేకించాలి ఆయన బలహీనపరచాలి అన్న ఆలోచన ధోరణి ఉన్న నేతలు కూడా పదే పదే చర్చా కార్యక్రమాల్లో మూడు రాజధానుల అంశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అనేది కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది టీడీపీ అనుకూల మీడియా ఛానళ్ళు పత్రికల వైఖరి ఎలా ఉంది అన్నదానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మంగళవారం రాత్రి విశాఖపట్నానికి చెందిన నలుగురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఒక హోటల్లో సమావేశమయ్యి విశాఖను పరిపాలనా రాజధానిగా అంగీకరించాల్సిందే ఈ మేరకు చంద్రబాబు నాయుడు పైన కూడా ఒత్తిడి తేవాలి అని నిర్ణయించారు చాలా అది బయటకు కూడా వచ్చింది మీడియా సంస్థల్లో కూడా వచ్చింది కానీ ఒక టీడీపీ అనుకూల రెండో పత్రిక మాత్రం ఆ విషయాన్ని ఎక్కడా ప్రస్తావించకుండా అదే విశాఖపట్నానికి చెందిన టీడీపీ నేత సబ్బం హరి మూడు రాజధానుల ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడగా సబ్బం హరి చెప్పిన వ్యాఖ్యలను మొదటి పేజీలోనే ప్రచురించి ఆయన ఫోటోతో సహా మొదటి పేజీలోనే ప్రచురించి చూపెట్టింది ఇలా చేయడం ద్వారా విశాఖపట్నంలో పరిపాలనా రాజధాని అవసరం లేదు అన్న దానికి విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్రలో కూడా మద్దతు లభిస్తోంది అందుకు సబ్బం హరి లాంటి వారే నిదర్శనం అని చూపించేందుకు కూడా ప్రయత్నించినట్లుగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది టీడీపీ మీడియా అంతటితో ఆగడం లేదు ఏకంగా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆలోచనని కూడా ప్రభావితం చేసేందుకు కొన్ని ఎత్తుగడలు వేస్తూ ఉంది ఇందులో భాగంగానే కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అక్కడ నాలుగు జిరాక్స్ సెంటర్లకు తప్పించి మిగిలిన ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు ఉద్యోగాలు రావు అవకాశాలు ఏమీ ఉండవు అంటూ పదే పదే టీడీపీ అనుకూల పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు ఈ ప్రచారాన్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని రోజు హైకోర్టు కోసం ఉద్యమం చేసిన రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన మేధావులు న్యాయవాదులు వీళ్ళంతా వీళ్ళ దృష్టిలో పిచ్చోళ్ళు అనమాట అంటే కేవలం నాలుగు జిరాక్స్ సెంటర్ల కోసమే ఇంతకాలం రాజధాని రాయలసీమ మేధావులు కానీ న్యాయవాదులు కానీ ఆందోళనలు చేశారని ప్రజలు అనుకోవాలి ఇలా రాయలసీమలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల కేవలం నాలుగు జిరాక్స్ సెంటర్లకు మాత్రమే ఉపయోగమని ప్రచారం చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే రాయలసీమ ప్రాంతం వారికి హైకోర్టు మీద ఎక్కువ వ్యామోహం పెర
ఈ ఆల ఈ ప్రచారం మేనకు ఉద్దేశంగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అదే సమయంలో విశాఖపట్నం విషయంలో కూడా ఇదే ప్రయోగం చేస్తున్నారు ఈరోజు టీడీపీ అనుకూల పత్రిక ఒక కథనం రాసింది విశాఖపట్నంలో పరిపాలనా రాజధానిని మేధావులు విద్యావంతులు స్వాగతిస్తున్నారు అంటూనే అక్కడున్న సామాన్య ప్రజల్ని బెదరగొట్టేందుకు కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసింది సొంతంగా ఆ పత్రికే పరిపాలనా రాజధాని విశాఖపట్నంలో వస్తే అక్కడ ఇళ్ళ అద్దెలు అమాంతం పెరిగిపోతాయి ఇతర ప్రాంతాల వల్ల ఆధిపత్యం పెరుగుతుంది అంటూ సామాన్యుల్ని భయపెట్టేలా ఒక కథనం రాసింది ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే సరే విశాఖపట్నానికి రాజధాని పరిపాలనా రాజధాని వెళ్తే అక్కడ ఇల్లు అద్దెలు పెరుగుతాయి అని చెప్తున్న ఇదే పత్రికలు మరి విజయవాడ ప్రాంతం నుంచి రాజధాని తరలిపోతే విజయవాడలో ఇళ్ళ అద్దెలు తగ్గుతాయి అది విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్త శుభ వార్త అవుతుంది అన్న విషయాన్ని మాత్రం ఈ పత్రికలు దాచిపెడుతున్నాయి కేవలం సచివాలయం వల్ల మొత్తం విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చెందిపోతుందా అని ప్రశ్నిస్తున్న ఇదే పత్రికలు హైకోర్టు వల్ల రాయలసీమకు లాభం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తున్న ఇదే మీడియా సంస్థలు మరి అలా ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేని హైకోర్టును సచివాలయాన్ని విశాఖపట్నానికి కర్నూలుకి తరలిస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా ఇంత స్థాయిలో మీడియా సంస్థలే ముందుండి ఉద్యమం నడిపేయడానికి కారణం ఏంటి అన్నది కూడా వీళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది మొత్తం మీద చూస్తే కే ఒకటే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అమరావతి ప్రాంతంలోనే అన్నీ ఉండాలి అంటూ ఒక ఉద్యమాన్ని నడుపుతూనే అదే సమయంలో హైకోర్టు పైన రాయలసీమ వాసులకి పరిపాలనా రాజధాని పైన ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళకు వ్యామోహం పెరక్కోకుండా హైకోర్టు వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు సచివాలయం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు ఆ వచ్చిన మాత్రాన్ని అద్భుతాలు జరగవు అంటూ అటు ఉత్తరాంధ్ర ఇటు రాయలసీమ ప్రజల్లో ఒక భావన కలిగించేందుకు కూడా వ్యూహాత్మకంగానే టీడీపీ అనుకూల మీడియా సంస్థలు ముందుకు వెళ్తున్నాయి అన్నది గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలని బట్టి చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది